Hi friends, welcome to the video. I am explaining to you the basic concept of accounting. How to make a general rate. That is, general rate is how to make a general rate. It is a steps basis. In this class, it is a very important class. It is a very basic class. It is the first class in this series. So, let's start. Accounting is a general rate. Accounting is one of the major business in the A2 One of the major, we can use a function in the account In the business, we can use a function in the account One of the important functions We can use a human body in the finance We can use a blend of the business We can use a human body in the blend of the business That is the point of finance in a business in the point of finance आपको पैसे ऐसे नहीं यूज़ करना होगा ये, so accounting accounting is the language of business अरे हमारे पे कम्युनिकेटी ये ना देलान लैंग्वेज भी कूड़े ये, अब हम accounting ये ना बोल रहे हैं ना तो बिजनेस इनके लैंग्वेज है ना अपन हमारे बिजनेस इनके लैंग्वेज आये तो कौन डे हमारे इन्दु इन्दरी ये दिन ये दिले accounting पढ़ी चली है जनरल एंड्रेस वो हम यहाँ बात करते ला, ओके, वो अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल एंड्रेस, ओके, जनरल एंड्रेस ऐसा एक बुक का ना, अभी नमले एंट्री है ना तो जनरल एंड्रेस आओ मतलब, जनरल एंड्रेस इफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस, ना चले जनरल एंड्रेस ना चले ट्रांसैक्शंस नमले रिकॉर्ड ओरो ट्रांसैक्शंस हैं नमक क्रोनोलॉजिकल ओर्डर लाए रखे हैं अदेते डेट वाइज आए रखे हैं फॉर एक्साम्पल नमक ओन्नो टांसी तीर्थ वाले एप्पल ओन्नो टे एप्पल अंजान तीर्थ वाले अलग देवस होने के आदि तो ओन्ना दीर्थ अंदर ट्रांसैक्शन ओन्ना दीर्थ एंट्री ढंडा दीर्थ अंदर ट्रांसैक्शन जनरल नो अन्ना बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री अलग गली ओरिजिनल एंट्री नो रहे। एकाउंटिंग नो जो एक एक साइकल है ना अब हम स्टार्ट ही नो तो जनरली नहीं रहे। जनरली कहीं जितने लेडजर लाइक वो ट्रायल बैंस लाइक वो बैलेंसिंग लाइक वो अब आधे ते एंट्री नो जो बेस नो अन्ना ले जनरली � a general entry consists of not less than two accounts and respective amounts in a general entry. It is not a minimum of two accounts. One debit and one credit. If you want to make a debit and one account, you will have one amount. If you want to make a credit and one account, you will have one amount. In a general entry, it is a double entry. It is a double entry, two accounts. Janda amount buat lalat gara, nah, thamalah double entry system yang baru ini. Government ini pun itu, file government ini establishment ini recordi ini, nol single entry lah. Macam ni, normal aja lah business, semua recordi ini nol double entry system tu lah. Okay, orang general entry form ini, ni ada empat step. Ada slide tu, nampol, enggak ni orang general entry form ini, ni ada lagi di bilik. Orang, orang general entry ni, ada itu total. Total amount of debit will be equal to total amount of credit or vice versa. Normally, in general, debit and account amount of credit and account is same. Okay, this is just keep it in mind. If you want to remind it, you can't do it. If you want to do it, you can't do it. Okay, now, steps in forming journal entry. That's why Vocês real account, personal account, nominal account real account and personal account and nominal account and that's the style of the gold rule of 
ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അത് ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കാൻ നേരം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഐറ്റം ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഐറ്റം ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്റ്റെപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്താ നോർമൽ അക്കൗണ്ട് എന്താ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആ ഫോമിലാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടും നോർമൽ അക്കൗണ്ടും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഉള്ള റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റണ എല്ലാ അസെറ്റ്സും ടാൻജിബിൾ അക്കൗണ്ട് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആ മെഷീനറി അതായത് ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷും റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നമുക്ക് ക്യാഷ് തൊടാൻ പറ്റും അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വെഹിക്കിളും നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ്സ് ആണ് റിയൽ റിയൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പേഴ്സണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ ഒരു കമ്പനിയോ ഒരു ഫേമോ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ബിസിനസ് വേറൊരു ഫേമോ കമ്പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരും അതായത് മിസ്റ്റർ മോഹൻസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ എ ആൻഡ് ബി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഓൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് തരേണ്ട ആൾക്കാരെ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ വിളിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേമിൽ ഇപ്പം കുറെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫേമില് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരും അപ്പം അവർക്ക് ഓരോ പാർട്ട്നറിനും ഓരോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്യാപി പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ആൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് അത് പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാങ്കിന് നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം പേഴ്സണൽ നേച്ചർ അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ വരും ഇനി നോർമൽ അക്കൗണ്ട് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ലോസസും ഇൻകംസും ഗെയിംസും വരും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ലോസും ഗെയിനും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തലയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര പാടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നോർമൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും നോർമൽ അക്കൗണ്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള നോർമൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്ന് തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഡെബിറ്റ് വോട്ട് കംസ് ഇൻ
ഈ ചെൻട്രീസ് ഈ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ